Welcome. So today we'll be continuing database management system. So today we'll be studying about lossless and lossy decomposition. So do like, share, and subscribe. So today we'll be studying about lossless and lossy decomposition. So first of all, let me tell you decomposition. How does it happen? Suppose that you have a relation R, and you are breaking it into R1, R2, or R3. You are breaking it into all of them. So okay, break it and decompose it. Then after that, if you perform its natural join, the three of them. तो अगर ये R आपको दे दे रहा है वापस तो ये आपका डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो जाएगा और अदरवाइज ये लॉस ही हो जाएगा तो वही लॉसलेस तो इज रिक्वायर्ड लॉस ही इज नॉट रिक्वायर्ड ओके सो लॉसलेस और लॉस ही डिकम्पोजिशन फाइंड करने का टू मेथड्स है फर्स्ट मेथड में हम बता रहे हैं फर्स्ट मेथड में क्या है इफ सपोज कर लीजिए आर जो उसकी है रिलेशन उसको टू में ब्रेक किया गया आर वन और आर टू में तो इफ आर वन इंटरसेक्शन आर टू अगर फॉर्म्स अ सुपर की इन आइधर आर वन और आर टू देन इट इज लॉसलेस तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि सपोज कर लीजिए एक रिलेशन है आर ए बी सी और इसको टू में ब्रेक किया गया आर वन ए डी और आर टू बी सी ठीक है और चेक करना कि वैसे ये लॉसलेस और लॉसी है और जो गिवेन फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है आर में दैट इज ए डिटरमाइंस बी ठीक है तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन चेक करना है तो देखेंगे क्या हो रहा है आर वन इंटरसेक्शन आर टू में आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे क्या है बी देख रहे बी कॉमन एट्रीब्यूट है तो बी आएगा यहाँ पे अब सिंस यहाँ पे देखा जा रहा है कि बी तो की नहीं है क्योंकि ए से डिटरमाइन बी हो रहा है तो सिंस बी इज नॉट अ की इज नॉट अ की दे फोर इट इज लॉसी डिकम्पोजिशन तो ये लॉसी हो गया ठीक है तो चलिए हम सेकेंड मेथड देखते हैं ये एक अल्फा मेथड होता है अल्फा डिस्टिंग रेडिवल मेथड होता है तो बेसिकली क्या होता है टू और मोर रोज हैव अल्फा एट एल एच एस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ये तीनों कंडीशन अगर सेटिसफाई करेगा तो हम लोग वो अल्फा रो ऐड करके हम लोग कर सकते हैं और जो हम लोग प्रीवियस मेथड देखे थे ये सिर्फ टू टू जब फंक्शनल डिपेंडें मतलब जब एक रिलेशन दो में डिस्ट्रीब्यूट कम्पोज होता है बहुत सुटेबल होता है पर जब बड़ा होता है तब ये थोड़ा सा अनसुटेबल हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा तो उसके लिए हम ऐसे हम कोई एग्जाम्पल ले ले रहे हैं सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल है तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है तो बेसिकली आपको फाइंड करना है कि लॉसलेस या लॉसी है तो उसके लिए तो बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स शॉर्ट ऑफ बनाना होगा ए बी सी डी ऐसे लिख दीजिए एंटिटीज फिर जो रोज है या जो आर वन आर टू जिसमें हुआ है तो उसको आप ऐसे सेपरेटली लिखे अब क्या करना है अब आपको अल्फा एड करना है अल्फा पहले नॉर्मली ऐसे एड होगा जहाँ जहाँ ये जो दिया गया ए बी सी तो वहाँ वहाँ फिलअप कर दीजिए ए बी सी के लिए आर वन के लिए ठीक है अब R2 के लिए CD पे है अब हम लोग को तीनों रूल देखना होगा पहले देखना होगा कि टू और मोर रोज हैव अल्फा एट एल एच एस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी तो एक एक करके फंक्शनल डिपेंडेंसी लेते हैं A से B तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या जहाँ पे सिर्फ सिंगल रो में लेफ्ट हैंड साइड में ये अगर आपका ये अगर आप इसको एल पकड़ेंगे अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक अल्फा है यहाँ पे एक है यहाँ पे नहीं है तो ये कंडीशन अभी वैलिड नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन लोग चेक नहीं करेंगे दूसरा फंक्शन डिफेंडेंसी देखेंगे ए और सी में तो ए में और सी में यहाँ पे लेफ्ट में नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन में नहीं जाएंगे सी और डी में देखेंगे क्या हो रहा है तो टू और मोर रोज हैव अल्फा एल तो यहाँ पे क्या दो अल्फा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वन और मोर रोज हैव अल्फा एट आर एच एस ऑफ दंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे एल आर है एल ए और आर है तो राइट हैंड साइड में एक रो में है आपका अल्फा है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और एटलीस्ट वन रो हैज नॉन अल्फा आर एट राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी तो डी में देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉन अल्फा है तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगा और यहाँ पे क्या होगा फाइनली आप जो खाली जगह है उसको भी आप अल्फा से पुट कर देंगे और अल्फा पुट करने के बाद आप देखेंगे कि अगर कोई भी एक सिंगल रो या मोर देन वन रोज अगर अल्फा से भरती है तो वो ये लॉसलेस हो जाएगा तो ये था तरीका सॉल्व करने का लॉसी या लॉसलेस डिकम्पोजिशन सो थैंक्स फॉर वाचिंग इट